നമസ്കാരം ഐക്യ മീഡിയ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മൂസ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകളെ കുറിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദയവേദ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽബട്ടൺ എനാബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കാനും ശ്രമിക്കുക ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തിയേറ്ററിൽ എത്താൻ പോകുന്ന സിനിമയാണ് ഒടിയൻ ഒടിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒടിയൻ മാണിക്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായിട്ട് ലാലേട്ടനെത്തും ഏതായാലും ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമകളൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒടിയൻ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ചിത്രം സജീവ് പിള്ള സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മമ്മുക്ക നായകനാവുന്ന മാമാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സിനിമയാണ് വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതും ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയാണ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഷെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കരിയറിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ആട് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സിനിമ ഈ സിനിമ വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ആട് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് മരുഭൂമിയിലുള്ള ചിത്രീകരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വിഷ്വൽ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്രയധികം വിഷ്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആട് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നോവൽ ബെന്യാമിൻ്റെ നോവലിവിടെ വലിയൊരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതോട് നീതി പുലർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലസി മേക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലസിയുടെ സംവിധാനം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഈ സിനിമ ഒരു വേറെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സിനിമയായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കായംകുളം കൊച്ചുണി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഹിറ്റിന് ശേഷം മൂത്തോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിലാണ് നമ്മുടെ നിവിൻ പോളി അതിന് ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കാര്യം നിവിൻ പോളി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗീതു മോഹൻദാസുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അവരുമായിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് മൂത്തോൻ മൂത്തോൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള ഒരു സംഭവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനെ തേടി ഇറങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ ട്രാവൽ സ്റ്റോറിയൊക്കെയാണ് സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതായത് ജ്യേഷ്ഠനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അനിയനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കഥയാണ് അത്തരത്തിലൊരു ട്രാവൽ സ്റ്റോറിയാണ് മൂത്തോൻ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളല്ല മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടാം മൂഴം മോഹൻലാൽ നായകനാവുന്ന ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഭീമൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എം ടിയും അതുപോലെ തന്നെ വി എ ശ്രീകുമാറും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന ഈ സിനിമ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയാണ് ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിലുള്ള താരങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ ഏറ്റവും വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എം ടി സാറും വി എ ശ്രീകുമാറും തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചു ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെ വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാം മൂഴം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമയിൽ ആടുജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല ഏതായാലും സിനിമയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി സിനിമ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതുകൊ